Boa bola, Gui. Boa bola, Gui. Boa bola. Boa bola. Deixa os caras virem. Deixa os caras virem. Dá saudade. Vamos bater? Olha ah, lá. Pode vir. Pode vir. Vem lá de trás. Mas vem com força. Na velocidade, vocês vão pegar. Ê! Fala aí, queridos queridos, mais um truque que falou que estamos aqui em mais um vídeo de prévio do Chão Saque 2021. Agora, será que ele arrumou o lato voltando aqui com o Guinho Júnior, que foi lesionado no último episódio, né? A gente acabou sendo eliminado da Champions League, mas ganhamos a Copa do Rei e a La Liga. Então, o saldo são dois títulos nessa, nessa primeira temporada aqui no Barcelona, né? Então vai ter muita coisa, a gente vai começar uma nova temporada em busca de trazer aí, obviamente, a Champions League para o Barcelona e vamos que vamos que vai ter muita novidade nessa temporada. Bom, tá simulado o último jogo então, o Barcelona venceu o Girona e, incrivelmente, o Barcelona, pela primeira vez na história, consegue vencer um campeonato espanhol com nenhuma derrota, 3 empates, 35 vitórias, 108 pontos, mano! Ou seja, 17 pontos à frente do Real Madrid com o melhor ataque da competição, 81 gols e a melhor defesa, o melhor saldo, o melhor time da competição foi o Barcelona, sobrou demais, 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 demais. Vamos ver quantos gols os jogadores fizeram antes que a gente chegasse aqui, porque a gente chegou na metade da temporada. Pode até ver ó, que a gente não foi escolhido para o time da temporada. Você vê que tem o Alex ali no meio. Você vê que tem o Gui na lateral esquerda. E você vê que tem o Valverde, tem os jogadores do Atlético, do Real Sociedad. Mas a gente não foi escolhido. Obviamente a gente jogou nem tantos jogos. Jogamos lá, uns 15 jogos, acho que, desse campeonato é, da La Liga, né? Bom, mas se você chegou agora, não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com quem você conhece. Deixa aquele likezão, porque isso dá moral para a gente continuar Aqui, olha que da hora, velho. quero compensar o tempo perdido, ele voltando ali, essa imagem eu não tinha visto não, hein? Fideliza no like, que vamos que vamos, olha o Alex ali convocado para a seleção dos Estados Unidos, já já tem Copa do Mundo, tem muita coisa acontecendo, vamos dar uma olhada então na artilharia, antes de começar a próxima temporada. Primeira Champions League, olha só, Gabriel Veron, Gabriel Veron, jogador do Palmeiras, 7 gols, o Akin, 6 gols e a gente tem 3 gols na Champions League pelo Barça. Aí depois tem o Haaland e o Kevin De Bruyne, cada um com 2 gols. Já na classificação por assistências, tem o Candir ali em primeiro. David Miller, David Miller é o irmão do Alex, que tá lá no Paris Saint-Germain jogando com o Neymar Jr. 4. O Alex, o Kevin e a gente ficou com duas assistências cada um aí. Que bacana. E ali tem o Akin, tem uh, o... Mo Moriba também e o Camaro ali do Barcelona, cada um com uma assistência. Já aqui na, no campeonato espanhol, o Alex, olha só o Alex Miller. Alex ficou com o um segundo, mesmo jogando no meio de campo, 18 gols para o Alex. O Akin, 17 e a gente chegou a fazer 13 gols, ó, quase, quase chegamos lá neles, hein? Chegamos na metade da temporada, 13 gols, então... Você vê que o ataque do Barcelona é fortíssimo e o, e o Isaac ali ficou com 25 gols na liderança. A gente também tem o Haaland com 9 e também temos o Kevin De Bruyne ali com 8. Já nas assistências o Valverde ficou em primeiro, né? tanto que ele foi para o time da temporada, o João Félix ali também. O De Jong ficou com 10 do Barça, o Alex ficou com 8. Descendo mais, a gente deu umas assistências ali, né? O Roja, o Akin e a gente também quatro assistências aí. Nessa Olhando um pouquinho para a Copa do Rei, artilheiros foram o Alex e a gente ali, cada um com cinco gols. O Haaland fez quatro, o Gui fez três, cara. Muitos gols aí de falta do Gui, inclusive. E o Kevin De Bruyne fez dois. Já nas assistências, a gente ficou em primeiro aqui ó, da Copa do Rei com quatro, o Haaland com três, o De Jong e o Alex com duas. A Copa do Rei jogou bastante, né? Teve os jogos importantes. Gente... É, nessa temporada, eu vou dar uma descansada bastante aí é, nos jogos da La Liga. Certo? Quero focar muito pra gente entrar 100% sempre na Champions League. Então, sempre quando tiver jogo da Champions, quando tiver um jogo antes da La Liga, eu vou descansar. Porque aí a gente joga menos La Liga e foca mais em tentar representar na Champions League. A gente, a gente corre o risco de lesão. Por exemplo, essa lesão aí, ó. Se fosse jogo da Champions agora, já estaria fora dos jogos. Então, é isso que eu vou fazer. Vamos adotar essa estratégia também para chegar com mais resistência, mais força e tentar trazer esse título da Champions para o Barcelona nessa temporada que vai começar agora. Ó, só para quem perguntou aí, quem foi campeão da Champions? Já que a gente perdeu para o Chelsea, o Chelsea venceu o Liverpool na final por 3 a 0. Então o Chelsea, bicampeão da Champions League na vida real e aqui também no game. Isso para vocês verem a força do time do Chelsea aqui, vencer o um Liverpool, aí complicou. 
porque os caras vão ficar com mais grana e vão vir mais forte ainda para a próxima temporada. Olha aí, acabou a temporada, ganhamos ainda dois de over, né? Ficamos todo esse mês de maio aí. Uh, mesmo lesionado, ganhamos dois pontos de overall. E nesse, nessa chegada no Barça, a gente fez 25 jogos, é, fizemos 21 gols e demos 10 assistências, participação direta em 31 gols. Muito bom. E aí, vamos que vamos, agora para a próxima temporada. A gente ainda precisa melhorar um pouco a questão da força física, do chute, velocidade, drible está muito bom. Agora também a questão do passe ali. Vamos, enfim, vamos, vamos melhorar. A gente ainda tem 25 anos, tem muito tempo para melhorar ainda. Eu acho que a gente vai conseguir passar de 100, hein? Vocês acham? Coloque nos comentários se a gente vai conseguir passar de 100 de overall com esse jogador. Lembrando que a gente voltou a jogar, a gente estava com 23 anos. Aí os times que subiram e os que desceram. Vamos lá para a próxima temporada. Vale lembrar que a gente voltou né, com 23 anos no Brasil. A gente estava com 88 de overall, 88. E em duas temporadas né, uh, lá no Brasil, no Red Bull. E agora meia temporada, em duas temporadas e meia, quase três, né? Praticamente três temporadas. A gente conseguiu sair de 88 de over para 98. Ou seja, ganhou 10 de overall em quase três anos aí jogando. Então quer dizer que ele voltou em alto nível. Então vamos esperar bastante dele nessa temporada aí. Agora tem uma polêmica aqui, hein? Polêmica grande, polêmica grande. Copa América, hein? <risos> tá dando uma polêmica Copa América aqui no Brasil, né? Se vai rolar, se não vai. Enfim, aqui vai rolar. A gente vai jogar essa Copa América, certo? É, porque a gente vai tentar... Enfim, quero jogar com os jogadores do Brasil. Quero jogar com o Gui, quero jogar com o Ney. Quero jogar com os outros caras. E vamos que vamos, então, começar essa Copa América no Brasil pra estrear bem. Vamos ver se a gente consegue um título aí pela seleção, né? O último título que a gente conseguiu foi na Copa do Mundo. Vamos lá, então, começar essa Você Copa América. Tá a gente vai estrear aqui contra o México. México, México. A gente que tá com a narração aí que vocês pediram do André Heine. Acho que tem uma atualizaçãozinha pra eu instalar depois ainda. Que vai deixar ela mais encorpada. Porque quando a gente tá com a mesma chuteira, a mesma comemoração do vídeo passado. Aliás, é que eu nem lembro qual a comemoração do vídeo passado, mano. Qual que era mesmo? Eu já até esqueci, velho. Eu preciso dar uma olhada depois. Mas vamos lá. Vamos estrear na Copa América com a seleção do Brasil. E vamos lá. Muito bom poder jogar com o Gui de novo. E conhecer os jogadores aí. A gente tem aí, acho que esses caras são é o João Pedro, né, cara? Tem muito jogador bom, o Daniel renasceu. Tem muito jogador aí que voltou. Olha o Neymar aí também. Que bacana, velho. A gente jogando, Casemiro. A todo mundo, o Gui aí também. Olha que bacana, velho. O Daniel. Enfim, Militão. E também tem o Alisson. E a gente tá ali, a gente tá como capitão. Estamos tá como capitão, cara. Trazendo experiência. Aliás, a gente precisa trocar esse corte de cabelo aí, hein? Ó, oh, o Ney tá jogando ali camisa 10 no meio. Vamos que vamos. Começa a Copa América no Brasil. Aliás, essa Copa América no Brasil. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver se na vida real o Brasil também consegue vencer, né? Porque o negócio tá meio complicado. A minha tem nem Copa. Agora que vai ter. Vamos ver. A gente tá com camisa 9. O Ney é camisa 10, obviamente. Apesar de a gente ser o B10. Mas é isso aí, tô de boa, velho. Pode jogar com a 10, Ney, tá tranquilo. Aí o Gui tocou na frente, tentou buscar, a bola veio. Olha o Ney, o Ney tá jogando de meta cante, mano. Ele tá ajudando a gente, a gente vai na parte de ponta, né? Ó, levamos o Gui embaixo, segurou, tocou, olha o Gui! A bola batida foi fraca! Boa, ó Gui, na frente, lindo, moleque, lindo. Dominamos, já passamos. A evolução ficou clara, hein, mano? Bola colou mais no pé. A velocidade, levamos o cruzamento. O goleiro tirou em cima. Aí ela ficou viva. Bora aqui. Ó, tô só esperando. Levou, Bora fez o cruzamento. Aí. Tentou buscar. E cabeceou mal. Errou, mesmo. Errou, Ó, seguramos. Tem um certo espaço. Ó, cruzamento. A bola foi indo. Teleguiado. Pensando que é só o Gui que sabe cruzar, é, é nada, velho. É que também manja. Não é nada aquele negócio. Nossa senhora, que cruzamento, né? Nossa, como a gente cruza essa bola. Aí foi bom. Copa América aí, ó. Brasil, só tá a data errada, né? 2019, né? Chega lá um pico, manda a bola pra frente. Lindo Ney, lindo Ney, lindo moleque, segurou, só da marcação, levou o cara no meio, protegeu, segurou, cadê, precisa ver alguém, 
Isso, segura. Ajeita no Gui. Ó, Gui. Ó, passando embaixo. Linda bola, moleque. Conseguimos levar no meio de dois. Veio na marcação. Apertando ali. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Conseguiu tomar a bola limpo. Bom, um jeito de você bola na frente, nas costas. É Linda bola. Passamos na velocidade. Passamos na velocidade. Levamos o goleiro. Veio, tiramos. Olha o golaço. Vamos. Golaço. Ele passou por trás da mão. Na zaga, tirou, tirou, tirou. O goleiro veio. Não. Me deixou no chão, o cara. Mano. O cara é um monstro, é mano. o cara é um monstro, o cara tem a habilidade do Ronaldinho, a habilidade do fenômeno, a velocidade do fenômeno, tirou, deixou no chão, deu um tapa sem chances, 1 a 0 em cima do México, olha aí, Ricardinho entrando, João Pedro saiu aplaudidíssimo, jogou muito ali, hein? <risos> Linda bola, Ney também jogando demais, cara. O Ney apareceu ali, mas tá jogando muito, velho. Diego. Armando o time inteirinho ali no meio de campo. Linda invertida pro Gui. Ó, na frente. Isso, moleque. Já giramos. Tocou pra você. Vai, Gui. Faz o cruzamento. A bola vai vir. O cara tirou o time e joga fácil, mano. É, Tite. Esse time aqui joga fácil, hein. Muito jogador renascido. Bom aí também. Ó, passe de primeira pro Ney. Ó, ajeitou na gente. Pegar de esquerda. Pegar de esquerda tentando puxar. Ali era demais, né? Tava muito perto do cara. Excelente. 1 a 0. Um golaço nosso. Deixamos o goleiro do México no chão. Neymar jogou demais. A gente também jogou. Matheus também. Todo time, né? Bom, esse resultado foi interessantíssimo pra gente. Né? A gente tem os outros resultados aí da competição. Vemos que o Equador venceu, a Argentina também, Venezuela e o Peru venceu o Paraguai. Lembrando que essa Copa América aí vai ser importante aqui para a gente, né? São três grupos uh, e por enquanto a gente está no primeiro aqui, no grupo com Equador, México e Chile, né? Então o próximo jogo aí provavelmente deve ser com uh, o Equador ou com o Chile. Vamos lá! Mais um jogo, mais hora, detalhe ali, hein? Copa América Argentina 2021, mas não tem que mudar negócio ali. É na Argentina não, é no Brasil, hein? Apesar que aqui tá sendo na Argentina, né? Os estados acho que estão na Argentina. E... Mas enfim, vamos que vamos, Copa América. Aliás, todo ano tá tendo Copa América, né? Tem 17, 18, 19, 20, 21. Aí tem a Copa América, aí no ano que vem os caras falam, não, a gente vai acertar aí com a Europa. Aí tem mais uma. Aí depois, não, agora é o centenário da Copa Copa América, e depois, não, não, mas fez 100 anos, vamos fazer mais uma aí, Copa América tá virando campeonato paulista, né, bom, vamos lá, aí tá toda a seleção do Brasil, a gente vai jogar o segundo jogo, lembrando que se a gente vencer aqui não tem jogo de volta, né, meio, meio Copa do Mundo assim e tal, então se a gente vencer aqui já estamos classificados já, ah, aparentemente, dependendo dos resultados a gente vai estar classificado, e aí já vamos ver quem a gente vai pegar nas quartas, não tem oitavas, né, já vai pras quartas direto pra Copa América, jogando muito ali, cara. E no Brasil toca bem a bola, ó. Dá até gosto de ver, cara. Os caras têm paciência, toca, ó. Aparente. Ó, os caras aparecem. Olha aí, ó. Ó o passo do Ney. Seguramos. Já abre embaixo. Ó, Neymar. Girou. O cara na frente. Ajeitou pra gente de primeira. E na bola, Ney. E na bola. Já tocamos na frente. Ó, lindo toque. Ó, isso, moleque. Já se livrou da marcação. Se livrou de outro. Ó, alguém pedindo. Ai, a bola vem sobrando, cara. Duas vezes, aí não conseguimos dominar. Ó, oh, toque de letra. Esse cara tá embaçado. O Neymar, ó. Neymar jogando muito ali no meio. Ele, ele tá, ó, basicamente conduzindo o time do Brasil. Ó, ó, vem no toque. Ele viu ele passando do lado e ia tentar buscar ele. Ó, o Gui passando. Ó, o Gui passando. Levando. Tentou puxar, aí segurou, já abriu Lindo tapa no meio, ajeitou Neymar, pode vir Ney, pode vir Ney Pode vir Ney, olha o toque na frente Alguém chega fazendo gol Boa! Matheus Nascimento, cara Aí o Alisson comemorando Vamos que vamos, Brasil Gol contra o Chile, esse gol pode ser o gol da classificação já para as quartas. Puxamos, tocamos, lindo passe ali, né? O Ney veio trabalhando com a gente, caramba, o Ney jogando no meio ali tá perfeito, mano. Tipo um Alex lá no time do, do Paris Saint-Germain, do, Saint do time do Barcelona. 
Lindo lance. Dupla funcionando muito bem aqui no meio. Jogando demais. Não marca ninguém e quando marca, deixa o último. É isso aí. Ai, o toque na frente, que era sozinho. É gol do Chile. Valência. E essa zaga aí, Brasil. Essa zaga aí. Olha o cara sozinho, mano. Olha isso. É louco que teve que sair lá da lateral pra cobrir, mano. Aí não dá, hein. Pé direito, rolou. Sai, Alisson. Sai, Alisson. Salvo que era a virada do Chile. Achando que a seleção brasileira é uma seleção forte. É fortíssima, mas o time do Chile é muito bom também, né? Cruzamentos são os melhores na seleção, cara. Eu não tô gostando do Brasil, é dessa defesa aí. A defesa tá meio, tá meio, meio estranha essa defesa, hein? Não dá roubada. Ó, é agora. Vamos, vamos, garoto. Ah, arrastou. O cara já puxou a marcação. Vai levando. Ó, lindo lance. Lindo lance. Lindo. Puta merda. Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos. Monstro. Tá lá e pra cá, pra lá e pra cá. Tirou o cara no último. Deu um toque no canto. Vamos, vamos, vamos. Esse é monstro. A arrancada incrível, deu uma sambadinha, ó. jogou para um lado, o corpo para um lado, para o outro, tiramos em cima, ameaçamos bater, tiramos ainda mais do zagueiro, porque ele não conseguiu dar o carrinho, tiramos do goleiro, o homem é uma máquina, velho, imparável, dois, boa bola aqui, boa bola aqui, boa bola, boa bola, deixa os caras vir, deixa os caras vir, dá saudade, vamos bater, olha lá, pode vir, pode vir, vem lá de trás, mas vem com força, na velocidade, vocês vão pegar. Ê! <risos> Lindo lance, toca a mão nem. Ajeitou na gente. Tentamos pegar. Lindo, mais um rolinho. Tiramos de qualquer jeito. Os caras batem aquele drible. Foi sensacional, velho. Tem que pausar e voltar esse vídeo. Nossa senhora, mano. Quando o homem resolve jogar, cara, a parada fica sinistra. Sinistra. Chega dois, chega dois. Marcação. Rouba essa bola. Hum, deve ter marcado o goleiro, né? Boa! Boa! Comemora, garoto! Estamos classificados para quarta, as quartas de final da Copa América. Eu venci esse jogo. O Matheus fez o primeiro, a gente fez o segundo. Um jogaço, hein? Jogaço, velho. Né? Jogamos demais. Bom, com esse resultado a gente venceu o Chile. O Equador venceu o México. O Venezuela empatou. Costa Rica também. O Venezuela empatou com a Argentina. Os Estados Unidos venceu o Paraguai. Lembrando que o Alex está nessa competição, tá? O Alex está jogando pelos Estados Unidos. A gente pode enfrentar o Alex aqui, inclusive, né? Uh, então, estamos classificados. O Equador também. Agora vai decidir com o Equador quem vai ser o cabeça de chave aí, né? Quem vai ficar em primeiro. Aí eu não sei qual vantagem que tem lá né? na frente. Talvez pegue o seg... é, vai pegar o segundo do outro grupo, né? Os primeiros pegam os segundos. E os segundos, obviamente, dos grupos pegam o primeiro do melhor grupo. E depois, acho que tem mais alguém. Não? É? Quartas, né? É, enfim, tem algum melhor terceiro lugar aí, alguma coisa assim. Bom, então é isso aí, Grisola. Começamos, então, a jogar a Copa América. Nos próximos episódios vão ter as sequências, né? O outro jogo, depois as quartas de final. Vamos ver se a gente consegue trazer esse título pro Brasil, que será muito bacana. Já pensou cair uma Copa América Brasil e a gente ainda na final, cara? Neymar e Messi? Ou cair Brasil e Estados Unidos? O que, que você acha, hein? Já viu a gente enfrentar o Alex lá, mano? Putz, se o Alex vence a gente e traz o título pros Estados Unidos, ia ser bacana também, né? Bom, é isso aí. Vou ficar nessa aqui. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Aguardo o próximo episódio. Abração. Fui! Life is good.